everyone back to LPJ Live. Question paper series continues for computer science and computer application students. Chapter 8 Database Management System. So, maximum questions we will include. So, database management system, otherwise DBMS, in the chapter, we will talk about the chapter. That's why we will talk about the questions. Actually, that's why we will talk about the questions. Stereo Marty to the Kuna, correct question center, think of the e question paper no okay than a man's law. We need in the very other theater nor in a day, either what a easy at low chapter and carrying a man's lack of mind easy enough or three can easy enough. Above each chapter, the maximum mark the mother, why come with him? So we can go straight away into it. First question Who are the users of a database? Get to latest 2021 say examiner, two mark question on. For DBMS users, database administrator, application programmers, sophisticated users, and name users. Now the type users are not other. List any four advantages of DBMS. 21, 20, 2019. Some advantages no come. Controlling data redundancy, data consistency achieving. That's data accessing is efficient and data in the grid. Explain the different levels of data abstraction. Your question data abstraction and levels of data abstraction. We have a question paper in the years. But I think it's a good question. So, I think Data abstraction number three levels and explain the first one on the physical level. Physical level is the lowest level. This is data secondary storage. We can store the storage. We can store the hard disk. We can store the data. 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 This is the end of the story. Database is the end of the story. That's the end of the story. That's the end of the story. This is the concept of the level. The third one is the view level. The highest level is the view level. This level is the user's data. This is the external level. Next one define the following RDBMS terms. Degree cardinality. That's why we second subdivision. Degree one mark question. 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 Ethera rows a table and the Lana cardinal in the Sigia. List and explain any two relational algebra operations. Namaguru Anjaro relational algebra operations and the under number and our Nato easy at the under number of discussions. The first one is select on select operation number or table now the rows in a select a median you see in the angular condition which a direct number of rows in a select here. This operation denotes the amendment we use in the sigma. Second one is project operation. Project operation is one table and we select the columns and the attributes in the length of 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 the length. This denotes the length of the length of the length. This is 5-mark question. In 2021, March, 2-mark question, which are the four components of DBMS? Components, hardware, software, data, users, and procedure. Actually, five components are not the question. We have four. 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 अब हम तो नोक डिग्री फाइव अतः ये जो नंबर ऑफ कॉलम्स फाइव आये तो उन्हें ये डिग्री फाइव अब ऑटोमेटिकली कार्डिनल्टी टेन रोस आने वाले देखने हैं सो कार्डिनल्टी टेन नाइरिक फाइन
ഒബ്സേർവ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾസ് രണ്ട് ടേബിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോളും അത്ലറ്റിക്സും നിങ്ങൾ കീനായിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതിൽ ഒരു റോ മാത്രം കോമൺ ആയിട്ട് ഉണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം വേറെ വേറെ റോസ് ആണ് രണ്ട് ടേബിളിലും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ്പ്ലെയിൻ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ അറിയാൻ പാടാത്ത ആൾക്കാരൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം വന്നിട്ട് ഫുട്ബോളും അത്ലറ്റിക്സും എന്ന് പറയുന്ന ഈ രണ്ട് ടേബിളിനെ തമ്മിൽ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊരു പുതിയ ടേബിളിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നാണ് യൂണിയൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുക അപ്പൊ അങ്ങനെ യൂണിയൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ രണ്ട് ടേബിളിലെയും കോളംസ് ഒക്കെ സെയിം ആയിരിക്കണം അപ്പൊ നമ്മൾ രണ്ട് ടേബിളിലെ കോളംസ് ഒക്കെ സെയിം ആണ് അപ്പം അങ്ങനെ യൂണിയൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ജോൺ ലെവൻ എ എന്ന് പറയുന്ന ആ പർട്ടിക്കുലർ റോ രണ്ടിലും കോമൺ ആണ് അപ്പൊ അത് പുതിയ നമ്മൾ യൂണിയൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുതിയൊരു ടേബിളാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ അത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വരില്ല അത് ഒരു പ്രാവശ്യം വരുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റത്തിന്റെ ആൻസർ ഫുട്ബോൾ യൂണിയൻ അത്ലറ്റിക്സ് അത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പുതിയ ഒരു ടേബിളാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ ഇതില് കോളംസ് എല്ലാം സെയിം റോസ് ആ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണത് ഒരെണ്ണം മാത്രം മാറ്റി ബാക്കിയുള്ള റോസ് കൂടി കൂടി ഉള്ള ഒരു പുതിയ ടേബിളാണ് യൂണിയൻ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയത് സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ എന്തായിരിക്കും ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടേബിൾ നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും അതിൽ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റോസിനെ മാത്രം എടുത്തിട്ട് കിട്ടുന്ന പുതിയ ടേബിളാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ്റെ ആൻസർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഫുട്ബോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ അത്ലറ്റിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം ഇവിടെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ളത് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫൈവ് ജോൺ ലെവൻ എ ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം ഫുട്ബോൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ അത്ലറ്റിക്സ് നമുക്ക് ഇതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു കോമൺ ആയിട്ട് ഒരെട്ട് റോയേ ഉള്ളൂ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദി ആൻസർ തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുക ക്ലാസ് ട്വൽവ് എയില് ഉള്ള കുട്ടികൾ അത് ഫുട്ബോളിൽ ഉള്ള കുട്ടികളിൽ മാത്രം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഏതോ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യുന്ന ചോദിക്കണേ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ നോക്കാം സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക സെലക്ട് ഓപ്പറേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സെലക്ട് ക്ലാസ് ഈക്വൽസ് ടു ട്വൽവ് എ ഫ്രം ഫുട്ബോൾ അതായത് ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിന്റെ അകത്ത് നിന്ന് ക്ലാസ് ട്വൽവ് എ ഉള്ള കുട്ടികളുടെ മാത്രം ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ആ ഒരു റോ മാത്രമായിരിക്കും നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് കിട്ടുക ഫൈൻ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ബിറ്റ്വീൻ ഡിഗ്രി ആൻഡ് കാർഡിനാലിറ്റി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടതാണ് എന്നിരുന്നാലും ഇത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് സോ ഡിഗ്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു ടേബിളിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് കോളംസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുക അതുപോലെ തന്നെ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ടേബിളിലുള്ള നമ്പർ ഓഫ് റോസിനെ അല്ലെങ്കിൽ ടോപ്പിൾസിനെയാണ് നമ്മൾ കാർഡിനാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഈ ഒരു ആൻസർ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് റിലേഷൻ റിലേഷൻ എന്ന് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ടേബിളിലെ വേറെ ഒരു പേരാണ് റിലേഷൻ എന്നുള്ള കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക നമ്പർ ഓഫ് റോസിന്റെ റിലേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് ഡാഷ് ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിലെ വൺ മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഇസ് കാർഡിനാലിറ്റി ഡിസ്ക്രൈബ് യൂണിയൻ ആൻഡ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ഇൻ റിലേഷൻ ആൾജിപ്ര അപ്പം യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ബൈനറി ഓപ്പറേഷൻ ആണ് രണ്ട് ടേബിൾസിനെ തമ്മിൽ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് പുതിയ ഒരു ടേബിളിലേക്ക് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ രണ്ട് ടേബിളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ളതിനെ മാത്രം എലിമിനേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കി എല്ലാ റോസിനെയും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു പുതിയ ടേബിൾ കിട്ടുന്നതിനാണ് നമ്മൾ യൂണിയൻ ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുക അതിന് നമ്മൾ യു വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ തൊട്ട് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ മുമ്പ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുട്ബോൾ യൂണിയൻ അത്ലറ്റിക്സ് അത് ചെയ്യണതും അതിന്റെ ആൻസർ കിട്ടണതും കണ്ടു അതാണ് അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ രണ്ടാമത്തെ ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷൻ ആണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് രണ്ട് ടേബിളിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള റോസിനെ മാത്രം നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ഇന്റർസെക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഇറ്റ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു സിമ്പിൾ കാണാം യൂനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചിടുന്നതാണ് ഇന്റർസെക്ഷൻ ഓപ്പറേഷന്റെ സിമ്പിൾ ഇതിന്റെയും എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ നേരത്തെ
at the select names and goals scored by players who have secured more than 70 goals appo ill rendu condition varunnundu idile name and goal mathramana namukku select cheyandadengilum pakshe more than 70 goals vannekkunadana appo adu nammal cheyyanadu by name of goals adhai name and goal mathramana select cheyanam pakshe adathu veendum oru condition undu adhaidu goals 70 il koodal adicha player appo nammal koduthu Select goals greater than 70 from sports. So, sports will be the same as 70 goals selected as the same 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 as the ഇപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പറഞ്ഞ അതേ എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് നോക്കിയാൽ കാണാം ആദ്യം പ്രോജക്റ്റ് നെയിം കോമ ഗോൾസ് എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു സബ് ഡിവിഷൻ അപ്പോൾ ആക്ച്വലി സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കും സ്പോർട്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേബിളിൽ നിന്ന് എഴ് സെവൻറ്റിയിൽ കൂടുതൽ ഗോൾസ് അടിച്ചവരെ സെലക്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിൽ നിന്നും വീണ്ടും നമ്മൾ പ്രോജക്റ്റ് ചെയ്യണേണ് അതായത് ആ അത്ര ആൾക്കാരുടെ സെവൻറ്റിൽ കൂടുതൽ ഗോൾസ് അടിച്ചിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ നെയിമും ഗോൾസും മാത്രം നമ്മൾ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യും Explain advantages of DBMS over conventional file system. Okay, let's take answers. First one, the controlling data redundancy. What we call the data duplication in DBMS. Data duplication and data redundancy are the data consistent. That is our second advantage. Third one, efficient data access. What we call the data database in the data base. We call the use and access. ഈസി ആണ് എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഫോർത്ത് വൺ ഡാറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മൾ ഡാറ്റ ബേസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡാറ്റ എപ്പോഴും വാലിഡ് ആയിരിക്കും അതിനൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർഡറും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ യൂസ് ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻറ്റഗ്രൽ ദെൻ ഡാറ്റ സെക്യൂരിറ്റി ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ ബേസിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് പാസ്വേഡ് ഒക്കെ ഇട്ട് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാൻ പറ്റും sharing of data data base il data namukku avashyakarikku share cheythu kodukkam enforcement of standards so complete or standard na base cheyittu irikkum data base work cheyya and the last one is crash recovery namukku data base endengile reethiyile crash aayi povuge aanengil namukku adina recover cheyanulla option dbms il undu appo idana advantages appo ee point gal kaanade padichittu adu eludhugeyum ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ട് അതിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ വരെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വിശ്വാസം സോ ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് താങ്ക് യു